Nos encontramos con el profesor Luis Enrique Pérez, quien es vicepresidente del Consejo Municipal de Educación, más conocido como Conde. Profe, el pasado viernes se ha realizado una asamblea en la Escuela Doctor Miguel Paz Barahona con todos los maestros. Cuéntenos eh, el objetivo que, de esta asamblea que se ha realizado ese día. Eh, muy buenos días, eh, preciables televidentes. El objetivo que nosotros perseguimos como Consejo de Desarrollo Municipal de Educación de este distrito número 25, que se desarrolló el viernes, es para, en primer lugar, para desarrollar una agenda. Entre ellas, pues los puntos que, que, que se, se contemplaba, estaba la presentación de todos los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal, del Conde. Dentro de ellas también estaba informar sobre un cabildo abierto que se va a dar en octubre, los acompañamientos docentes y definir algunas estrategias en la búsqueda de mejorar la disciplina en los centros educativos a nivel del, del distrito. Así como también eh, definir eh, o clasificar o seleccionar a quién sería el maestro del año. Ahora, profe, en lo que hablamos del acompañamiento docentes, ¿en qué consiste esto? Eh, en lo que es el aspecto de la educación acá en nuestro municipio. El acompañamiento docente trata sobre ir a ver los alcances y los logros en cuanto a materia educativa se refiere de lo que están desarrollando los profesores en los diversos centros educativos. El acompañamiento docente es lo que antes se le llamaba y por cuestiones de juego de palabras se le, se, ahora se le denomina acompañamiento docente pero antes se le llamaba supervisiones. Lo que pasa es que el nombre pareciera que es muy vertical, ¿verdad? Y es mejor acompañar un proceso que venirlo a supervisar y recibir órdenes verticales. Por lo tanto, entonces, es de ver de qué manera se logran las metas eh, EFA que se tiene a nivel de, del municipio y a nivel del país en el programa eh, de educación que plantea el Estado. ¿Quiénes hacen lo que es el acompañamiento y cuál es la función del CONDE en este acompañamiento? Muy bien, mire. Eh, el acompañamiento pues lo hace las autoridades educativas pueden haber eh, en tres niveles o lo hace aquí la dirección municipal o a quienes ella defina autoridades de acá municipales lo pueden hacer la, la, las autoridades departamentales o las autoridades nacionales o lo pueden hacer en su conjunto ¿no? el papel del conde nada más en este acompañamiento docente es de veedores lo que vamos a ir a, a ver nada más es a observar de qué tratan los acompañamientos docentes que realizan autoridades en los diversos centros educativos. Se mencionó en lo que fue esa asamblea que se va a pedir a lo que es la autoridad municipal el poder eh, darles un espacio, un cabildo abierto, para poder eh, tratar algunos temas. ¿En qué consiste esto, profe? Mire, según la ley, el, las corporaciones municipales están obligadas a convocar a dos cabildos abiertos educativos en el año, como mínimo dos cabildos abiertos, a petición del Consejo de Desarrollo Municipal, eh, a petición del Conde en este caso. Entonces, nosotros hemos solicitado a la Corporación Municipal un cabildo abierto para dar a conocer los avances en materia educativa que se tienen hasta este momento. Eh, también se mencionó otro aspecto, profe, que fue el asunto de poder hacer reglamentos a nivel, bueno, se mencionaba reglamentos generales, pero al final se quedó definiendo que se podría hacer a nivel de redes. ¿Qué pretende eh, los docentes juntamente con el Conde con este aspecto? Esta cuestión de la búsqueda y de estandarizar eh, los reglamentos internos es algo de que atañe a todos los centros educativos porque la cuestión disciplinaria tiene que ver con otros aspectos, no meramente con el comportamiento de los, de los niños o de los adolescentes en los centros educativos, porque eh, sabemos que tiene que ver también con la cuestión socioeconómica de que tienen los padres de familia. Eh, lo que se quiere ahí con la cuestión de estandarizar los reglamentos internos es ver de, de qué manera eh, lo, lo podemos hacer por niveles, ¿verdad?, el primer, el primer ciclo, segundo ciclo y el tercer ciclo y al mismo tiempo hacerlo por redes educativas lo que conlleva esto es <coughs> ver de qué manera, por ejemplo a veces es, eh, es una, en el entrenamiento de los reglamentos que ellos tienen eh, una medida es que todos los alumnos lleven su uniforme completo 
Sin embargo, por X razón, puede ser por cuestiones económicas, puede ser porque se le rompió el, la cuballera, se le rompió el pantalón, o puede ser por otra razón. Entonces el alumno, como prioridad, debe de atendérsele y no despachársele para sus casas, ¿verdad? Y o ver de qué manera se busca una estrategia para que el alumno no pierda clases y hacerle un análisis eh, ya, ya específicamente. Ahora, profe, también algo muy importante en lo que fue esta asamblea fue la presencia de algunos padres de familia que venían de diferentes centros educativos. Esto eh, es un apoyo muy importante para los docentes en, lo, en cualquier centro educativo porque ayuda y al mismo tiempo apoya al maestro para poder seguir en lo que es ese proceso de mejoramiento de la educación. Sí, mire, el papel del conde es ver de qué manera se viabilizan eh, los procesos educativos en, en un distrito o, en, o dentro de un municipio. Y son algo, es, eh, el, los representantes que ustedes observó ahí, eran lo que dentro de las estructuras que tiene el nuevo enfoque comunicativo funcional, se le llaman SED y nosotros le llamamos Asociación de Padres de Familia. El objetivo también para que ellos estuvieran ahí es para que se den cuenta de que existe una estructura a la cual ellos pueden acudir eh, por cualquier eh, problema o, o cualquier eh, circunstancia que se esté dando anómala, que se estén dando en los centros educativos. Por eso es que usted vio la presentación ahí mínima, pero por lo menos es un, es un intento de algunos como ocho centros de las aldeas que se hicieron presente. Ya cerrando, profe, también se eligió, como usted lo mencionaba, al maestro del año. En esta ocasión, pues ha quedado el director de la escuela urbana como seleccionado por todos los docentes del distrito número 25. Así es, en años anteriores eh, la selección del, del maestro del año lo hacían un tanto vertical. O sea que solo se reunía un grupo de personas y de, seleccionaban este profesor, es que va a ser el maestro del año. Aquí nosotros tratamos de hacerlo es que un poco democráticamente, en lo cual todos los maestros participaron en una primera ronda y el que sacara mayor votos, pues ese iba a ser el maestro del año. Y si había algún empate, pues nos íbamos a una segunda o incluso hasta una tercera ronda hasta poder sacar al maestro del año. Así que con una mínima diferencia, pero quedó el compañero Marvin Caballero, el director de la escuela de aquí del de casco urbano. Palabras del profesor Luis Enrique Pérez, vicepresidente del Consejo Municipal de Educación del Distrito número 25, hablando para Noticias Nisperotero.